दिस इज शिल्पी गोयल बैक टू यू अगेन लाइक अभी मैंने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे बिजनेस स्टडीज के लेकिन आज जो हमारी सी बी एस ई पैटर्न में सबसे मेन जो बिजनेस के पेपर में आता है एग्जाम्स में आता है वो है हमारी केस स्टडीज बट द मेन प्रॉब्लम जो एज अ स्टूडेंट हम लोग फेस करते हैं वो है कि केस स्टडी से आंसर आंसर्स कैसे डिराइव करें कैसे पता चले कि हम केस स्टडी में किस चीज की बात कर रहे हैं और हमें आंसर में क्या लिखना है उसी को लेकर आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ गाइस उसके लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि हमें केस स्टडी तभी अच्छे से समझ आएगी जब हमें एंटायर सिलेबस के बारे में पता होगा अगर हमने एक भी टॉपिक स्किप किया या कोई भी चीज पढ़ने से रह गई ऑफ एनी चैप्टर देन हमें केस स्टडी समझ नहीं आएगी ऑन द कंडीशन अगर वहीं से वो केस स्टडी आ गई यूजली हम देखते हैं कि हम जो छोड़ के जाते हैं एग्जाम्स में मिलता वही है तो इसलिए नेवर स्किप अ टॉपिक वाइल यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम सो आज उसी से तो सबसे पहले तो ये चीज एश्योर कर लीजिए कि जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उसकी फॉर अटेंडिंग अ केस स्टडी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज सो गाइज आज उसी को लेकर हम ये केस स्टडी करने वाले हैं लेट्स टेक अ केस स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस स्टडी वेयर अमर डिसाइडेड टू विलेज विजिट अ विलेज टू स्टार्ट अ बिजनेस यूनिट फॉर हाउ एवर ऑन विजिटिंग द विलेज अमर फाउंड दैट द विलेजर्स वर सफरिंग एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ लोकल मर्चेंट्स हु आर एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो सेलिंग अनसेफ अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स फॉर विलेजर्स सिंपल जब केस स्टडीज कर रहे हो तो अपने मन में जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो रीड कर रहे हो उसको हिंदी में भी हाथ के हाथ कन्वर्ट करते जाओ देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड केस स्टडी हे वॉट अमर डिड अमर एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला था और जब वो बिजनेस करने वाला था स्टार्ट तो वो एक विलेज में गया वहां पर उसने देखा कि जो विलेज में लोकल मर्चेंट्स थे उनके थ्रू जो विलेजर्स थे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे बिकॉज मर्चेंट्स वर इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस लाइक होर्डिंग कर रहे थे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे अडल्ट्रेटेड ये जो नकली सामान या मिक्स करे हुए सामान सेल कर रहे थे आफ्टर लुकिंग एट देअर प्लाइट इंस्टेड ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपना एक बिजनेस यूनिट नहीं ओपन करूंगा रादर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लेता हूँ जिसका काम ही क्या होगा कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना गाइस आगे उसने डायरेक्टली क्वेश्चन मांगा है स्टेट द फंक्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अमर विल परफॉर्म कौन से फंक्शंस अब गाइस ये पूरी केस स्टडी पढ़कर ही हमें यहां से ही समझ आ रहा है कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम विस चैप्टर वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड क्योंकि हमें कैसे समझ आया क्योंकि कंज्यूमर की बात हुई है और उससे भी उसने प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन की बात करी है वो हो गया क्लियर लेकिन अब हम लिखें क्या वो हमारी हेडेक है तो अब उसके लिए हम कैसे देखेंगे कि हमें क्या लिखना है गाइज उसने सोचा था कि वो अपना बिजनेस खोलेगा लेकिन अब वो क्या सोच रहा है अब वो सोच रहा है कि वो अपना बिजनेस ना खोल के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोल ले जो दूसरों की मदद करे एंड गाइज वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो दूसरों की मदद के लिए ओपन होती है दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो डायरेक्टली हमें समझ आ गया यहाँ पर कि वी हैव टू राइट एनी सिक्स फंक्शन ऑफ एन जी ओ जो अमर इसलिए इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि कंज्यूमर्स के विलेजर्स के प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सके गाइज इस तरीके से हमने केस स्टडी को पूरा रीड करना है वहीं कहीं क्योंकि केस स्टडी में ही आंसर होता है हमें पता है तो वहीं उसी को हमने निकाल कर आगे रखना है ताकि हम इजिली उसको सॉल्व कर सकें गाइज होप ये केस स्टडी आपको समझ आ गई होगी Now let's take the second case study. Let's read it. Fresh Flowers Limited, situated in Uttarakhand, deals with supplying artificial flowers and plants. To meet the increasing demand on time, the company decided to expand its business opening, uh, business opening, uh, in ten more branches. To fill up the job position in the newly created branches, he has shifted Archana, who is physically handicapped. Working as supervisor to the post of branch manager of the branch nearest to her residence. Guys, उसने क्या है एक plant है normal. उसने अपना एक और business expand करना है तो उसके लिए उसने अपनी branches खोली है दस branches और खोली है उसके लिए now he wants more employees. Guys, यहाँ से ही हमें समझ आ रहा है हम कौन से chapter की बात कर रहे हैं We are talking about staffing because we are talking about recruiting. We are talking about uh, placing more employees. तो हमें इतना पता चल गया कि we are talking from chapter number 
स्टाफिंग चैप्टर नेम स्टाफिंग ना उसके आगे देखते हैं उसने क्या करा अर्चना को जो एक फिजिकली हैंडी थी उसको सुपरवाइजर से ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर ले गया सलमान इज अपॉइंटेड एज सेल्समैन इन वन ऑफ द ब्रांच ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर एक और बंदे को सेल्समैन बना दिया रिकमेंडेशन पर किसी की जासमिन एंड साहेब सिंह ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर्स आर प्रमोटेड टू हायर पोस्ट इन दोनों को उसने ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर से हायर पोस्ट पर लेके गया है रेस्ट ऑफ द वेकेंट पोस्ट वर फिल्ड अप थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर बाकी पोजिशन उसने कैसे फिल की है बाय फिलिंग अप द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर उसने एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज पेपर से वहां से उसने जॉब फिल की है गाइज जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द केस स्टडीज फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स आई सपोज एंड दैट इज स्टाफिंग वहां से ये है तो अब आप डायरेक्टली आप आ सकते हो कि हमने सॉल्व यू ऐसे ही करना है उसी चैप्टर को आपने दिमाग में अब स्टाफिंग की चैप्टर रखना है नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बींग परफॉर्म बाय एच आर मैनेजर इन अबव सिचुएशन हम ये हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो पहले ही हमें पता है कौन सा है दैट इज स्टाफिंग सेकेंड स्टेट द सोर्सेज यूज बाय एच आर मैनेजर फॉर प्लेसिंग इन लोगों को प्लेस करने के लिए उसने कौन से सोर्स यूज करे अब हमें पता है दो ही सोर्सेज होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल अब इंटरनल के भी हैं एक्सटर्नल के भी हैं लेट सी कि अर्चना सलमान एंड ऑल दैट के लिए हमने कौन से यूज करें सी गाइस अर्चना को उसने क्या किया था अर्चना कौन थी एक सुपरवाइजर थी एंड शी वो शिफ्टेड टू द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर यहाँ से हमें सीरियसली पता है कि वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी तो कौन सा सोर्स है इट इज इंटरनल अब इंटरनल का कौन सा है ट्रांसफर्स होते हैं या प्रमोशंस होते हैं ट्रांसफर्स मतलब होता है सेम लेवल पर हम जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे प्लेस करते हैं बट यहाँ पर हमने उसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ले गए लेकिन उसे अपर पोजिशन पर ले गए तो इट इज डायरेक्टली अ केस ऑफ प्रमोशन सो अर्चना वॉज प्रमोटेड एंड इंटरनल सोर्स वॉज यूज देन टॉकिंग अबाउट सलमान सलमान इज अपॉइंटेड एज सेल्स मैन इन वन ऑफ द ब्रांच ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर ये भी इंटरनल है क्योंकि फाइनेंस मैनेजर इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और उसने रिकमेंडेशन दी है तो इट इज रिकमेंडेशन ऑफ एन एम्प्लॉय थर्ड इज जासमिन जासमिन और जासमिन साहेब सिंह इन सबको भी उसने क्या किया डायरेक्टली उसने वर्ड लिखा है प्रमोट तो इनको प्रमोट किया है दैट मीन्स ही हैज यूज इंटरनल सोर्सेज एंड रेस्ट व फिल्ड अप थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट इज आर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सो ये एक्सटर्नल है सॉल्ट लास्ट क्वेश्चन ये यूजअली हमें वैल्यूज वाला मिलेगा हर केस स्टडी में मोस्टली में तो स्टेट एनी टू वैल्यूज कम्युनिकेटेड बाय एचआर मैनेजर टू सोसाइटी सोसाइटी के लिए क्या है गाइस ऊपर ही देखिए उसने क्या करा है ब्रांच खोली है अब ऑब्वियसली बात है अगर ब्रांच ओपन करेगा तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी तो यहाँ पहली जो वैल्यू है वो है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और दूसरी क्या है दूसरी उसने बोला था कि अर्चना वॉज फिजिकली हैंडी कैप्ड यानी यहाँ पर ही हैज गिवन रिस्पेक्ट टू एवरी वन वेदर ही इज केपेबल हैंडी कैप्ड और नॉर्मल तो ये सेकेंड वैल्यू है कि इज हेल्पिंग ही इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिविएशन तो ये दो वैल्यूज थी कि पहली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और सेकेंड वॉज रिस्पेक्ट फॉर ऑल गाइज होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे इस केस स्टडी को या इन केस स्टडीज को सॉल्व करना है नो लेट्स टेक द थर्ड केस स्टडी द चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन हैज ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज द ग्लोबल कॉम्पिटिशन फ्रॉम जॉइंट एम एन सी मोर डिमांडिंग कस्टमर्स एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव मेड इट इम्पेरेटिव फॉर द सी ऑफ मुद्रा टेक लिमिटेड कंपनी प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग गुड्स टू डेवलप ह्यूमन पोटेंशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नाइनटीन नाइनटी वन में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुई ग्लोबलाइजेशन हुई तो एम एन सीज इंडिया में आई एम एन सीज आई तो डिमांडिंग कस्टमर्स हुए टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो सबकी वजह से हम लोगों ने क्या चाहिए वी नीड मोर पोटेंशियल इन ह्यूमन बींग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज बट ऑल्सो रिड्यूज और अगर ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर स्किल्ड लोग हैं स्किल्ड लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वेस्टेज कम होगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड प्रॉफिट्स का इस अगेन वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट ह्यूमन बींग्स अगेन एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स कि उनकी स्किल्स डेवलप करनी है वेस्टेज रिड्यूस करनी है नॉलेज इंक्रीज करनी है पोटेंशियल्स डेवलप करने हैं तो कौन सा चैप्टर इट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर स्टाफिंग नाउ इस पर्पज को अचीव करने के लिए उसने क्या किया ही मेड द एम्प्लॉयज डूइंग सिंपल टेक्निकल जॉब्स टू वर्क अंडर डायरेक्ट सुपरविजन उसे एक्सपर्ट्स के अंडर रखा फॉर अ फिक्स पीरियड
Second, to work on sophisticated expensive machines, a duplicate model workshop is prepared where employees will learn on dummy models before actually working on machines. Dummy models will create where they will learn how to do it and then before it is done. The first question guys has given is name the function of management. We have already discussed which function of management was. It was staffing. And state the related concept. Guys, here we are talking about developing, improving the skills and knowledge. और skills and knowledge किस में improve होती हैं? By using training. So, the concept which is discussed here is training. Now, also state the methods used of identified concept for improvement of skills. A और B में कौन कौन से methods यूज करें हैं? A में guys, उसने employees को direct supervision में रखा था experts की. तो यहाँ पर उसने कौन सा मेथड यूज करा है यहाँ पर उसने यूज किया है अप्रेंटिसशिप जैसे प्लम्बर्स वगैरह के नीचे और लोग आ जाते हैं सीखने के लिए काम ऐसे ही तो अप्रेंटिसशिप यूज करी है उसने इन ए पार्ट एंड इन बी उसने क्या किया है डमी मॉडल बनाया था डमी मॉडल हम किस में बनाते हैं वी यूज टू मेक डमी मॉडल्स इन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जहाँ पे डमी मॉडल की हेल्प से सिखाया जाता है सो इन ए वी हैव यूज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इन बी वी हैव यूज दिस वेस्टिबियल ट्रेनिंग गाइज इनके स्टडी को सॉल्व करके हमें इतना तो पता चल ही गया है कि जब तक हमें अपने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक वी वोंट बी एबल टू सॉल्व एनी केस स्टडी तो उसके लिए पहले अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमने हर केस स्टडी को पढ़ना है आप पढ़ोगे दिमाग इंग्लिश में दिमाग में चलेगी हिंदी कन्वर्जन करते चले जाओ और फिर वहीं पर जब आप पढ़ रहे हो एट दैट टाइम ओनली आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से चैप्टर से हो सकता है जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे तो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे एंड डायरेक्टली आप उसके आंसर्स कैच आउट कर पाओगे सो गाइस होप आप लोगों को समझ आया होगा हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज अगर गाइस किसी की कोई केस स्टडी हो इफ एनी वन फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो आई डेफिनेटली मेक अ ट्रायल ऑन इट अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन थैंक यू ऑल द बेस्ट गाइज